ప్రభుత్వ వంద రోజుల పాలన జగన్ తుగ్లక్ పాలన అంటూ ప్రతిపక్ష తేదేప ఓ చార్జ్షీట్ ను విడుదల చేసింది రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు దిశానిర్దేశం చేసేలా ఒక అజెండా నిర్దేశించాల్సిన సమయంలో భారీ ఎత్తున హింస విధ్వంసకాండకు తెగబడ్డారు అని అందులో దుయ్యబట్టారు పులివెందుల పంచాయతీగా పేరుబడ్డ ఫ్యాక్షన్ పాలనను జగన్ పదమూడు జిల్లాలకు విస్తరిస్తున్నారు అని ఆ చార్జ్షీట్ ద్వారా ఆరోపణలు చేశారు వైకాపా ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై నాలుగు పేజీల బ్రోచర్ను తేదేపా సీనియర్ నేతలు గుంటూరులోని రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయంలో విడుదల చేశారు ఈ వంద రోజుల్లోనే జగన్ ప్రభుత్వం నూట ఇరవై ఐదు తప్పులు చేసిందంటూ అందులో లెక్కలు వెల్లడించారు రాష్ట్ర సంపదలైన ఆస్తులు నీళ్లు పోర్టులను కేసీఆర్ కు ధారాదత్తం చేస్తున్నారు అని ఆరోపించింది ఏదైనా కార్యక్రమాన్ని శుభకార్యంతో చేపడడం ఆనవాయితీ కానీ ప్రజావేదిక కూల్చివేయడం ద్వారా విధ్వంసక పాలనకు జగన్ శ్రీకారం చుట్టారు అని దుయ్యబట్టారు పేదల ఇళ్ల కూల్చివేతలు ఆస్తుల విధ్వంసం పథకాల రద్దులు చిరుద్యోగుల తొలగింపు హత్యలు ఆత్మహత్యలు ఆత్మహత్యాయత్నాలతో అశాంతి అభద్రతకు నిలయంగా రాష్ట్రాన్ని మార్చివేశారు అని పేర్కొన్నారు ముడుపుల కోసమే పోలవరం ప్రాజెక్టు రాజధాని నగరం అమరావతి సాగునీటి ప్రాజెక్టులు రోడ్ల నిర్మాణ పనులన్నీ నిలిపివేశారు అని ఆరోపించారు ఒక్క అమరావతిలోనే రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల విలువైన సంపద సృష్టికి తెదేపా ప్రభుత్వం చేసిన కృషిని పూర్తిగా నేలమట్టం చేశారు అని మండిపడ్డారు హైదరాబాద్ ఆస్తుల విలువ పెంచేందుకు ఇక్కడి ఆస్తుల విలువ పతనం చేయటం అత్యంత హేయమని బ్రోచర్ ద్వారా దుయ్యబట్టారు రెండు వేల పద్నాలుగులో చిన్నాభిన్నంగా ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితిని రెండు పేల పంతొమ్మిది కల్లా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం గణనీయంగా మెరుగుపరిచిందని తేదేపా గుర్తు చేసింది సచివాలయం అసెంబ్లీ హైకోర్టు భవనాల నిర్మాణంతో పాటు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లు ప్రాజెక్టుల అభివృద్ది చేపట్టిన విషయం బ్రోచర్లో వెల్లడించింది పదహారు లక్షల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు ముప్పై లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన లక్ష్యంగా ఎంఓయూలు చేసి వాటిలో నాలుగు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను పది లక్షల ఉద్యోగాలను సాధించామని పేర్కొంది ఇరవై ఒక్క సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం పూర్తి చేసి ముప్పై రెండు లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు నీరందించామని తెలిపింది ఇలా ఎన్నో రకాలుగా మంచి చేసినప్పటికీ వైకాపా నేతల దుష్ప్రచారాలకు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం బలైందని వెల్లడించింది వడ్డించిన విస్తరణి వైకాపాకు అందిస్తే ఈ వంద రోజుల్లోనే ఆ విస్తరణి చించేశారు అని ఆక్షేపించింది రాష్ట్ర బడ్జెట్ను తలసరి ఆదాయాన్ని వృద్ది రేట్ను రెట్టింపు చేసి తెదేపా ప్రభుత్వం అందించిన అభివృద్ది సంక్షేమాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లే పని పక్కన పెట్టి జగన్ ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపు చర్యలే పనిగా వంద రోజుల పాలన సాగించిందని బ్రోచర్లో ఆరోపించింది దాడులు హింస విధ్వంసాల వల్ల పెట్టుబడులు వెనక్కి మళ్లాయని దుయ్యబట్టింది మెతుకు పట్టుకుంటే మొత్తం అన్నం పరిస్థితి తెలిసినట్లుగా వంద రోజుల జగన్ పాలనలోనే ఇన్ని అరాచకాలుంటే ఇక భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో అనే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది గత ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను రద్దు చేయడంతో పాటు ప్రతిపక్షంపై దాడులు దుష్ప్రచారానికే కాలమంతా ఖర్చు చేస్తూ ప్రజా ప్రయోజనాలను గాలి కొదిలేశారు అని బ్రోచర్లో తేదేపా పేర్కొంది కొండంత తమ అవినీతిని కప్పిపెట్టుకునేందుకు లేని అవినీతిని చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి అంటగట్టడమే ప్రధాన పనిగా పెట్టుకోవడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుపట్టింది నీతివంతమైన పాలన ఇస్తామంటూ వంద రోజుల్లోనే పదిహేను వందల రూపాయల నుంచి ట్రాక్టర్ ఇసుకను ఆరు పేల రూపాయలకు పెంచి సొమ్ము చేసుకున్నారు అని ఆరోపించింది వంద రోజుల్లోనే నూట నలభై నాలుగు మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోగా ఒక రాజకీయ పార్టీ బాధితుల కోసం పునరావాస శిబిరం నడపడం నిధి ఏర్పాటు చేయడం దేశంలో ఇదే తొలిసారి అని పేర్కొంది ఈ దుస్థితికి బాధ్యత వైసీపీ ప్రభుత్వానిదేనని స్పష్టం చేసింది అన్ని వర్గాల ప్రజల అసంతృప్తిని పక్కదారి పట్టించేందుకు కుల ప్రాంతీయ చిచ్చు పెట్టేందుకు కుట్రలు చేస్తున్నారు అని తెలుగుదేశం తన చార్జ్షీట్ ద్వారా ఆరోపించింది